ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ എന്നോട് കൂടുതലും ആവശ്യപ്പെട്ടത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാണ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള വേറൊരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പഠിക്കണത് ഏതാത് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട ചെറിയ സാമ്യമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഈസിയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഒരു ജോമെട്രിക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി തരുന്നുണ്ടാവും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി തരും നമുക്ക് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തരും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാറ് പിന്നെ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റിനും വിട്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഉയരത്തിനും വീതിക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയഗ്രത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ ചേർന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ബാറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബാറുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർത്തായിരിക്കും വരയ്ക്കുക അതൊന്ന് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ തയ്യാറാക്കാം ഇനി അതല്ല ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ല് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ല് ഒരുപോലെ അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൂടാതെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഒരു ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഏത് ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മോഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് മോഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്രമെറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അപ്പോൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ജീവ്സ് അല്ലേ ഓ ജീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്ത് മോഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഏതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഭാഗം സേഫാണ് ഇനി എന്താ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെലുകൾ സെയിം അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെയിം ആണ് ഇവിടെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ വരച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ മോഡ് അതായത് ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ച് മോഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വൈ ആക്സസും എക്സ് ആക്സസും വരയ്ക്കുക ഇവിടെ മാർക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ മാർക്സ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് സീറോ
നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇനി നമ്മളോട് മോഡ് വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ളത് ആർക്കാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബാർ ബാറുകളിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ബാർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ബാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടേക്ക് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ബാറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് കോർണറിലേക്ക് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ബാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ ബാറിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തേക്കും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒ ജീവ് വരയ്ക്കാൻ വരച്ചപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് മോഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളോട് മോഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല്ല് സെയിം അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് മാർക്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്സ് നോക്കുക ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ആ അതായത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആയി അടുത്ത ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആയി ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതായത് ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു സ്മോളസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതായത് ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഏതാണോ അത് സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ divided by divided by actual class interval divided by actual okay endana adjusted frequency kaananalle equation endana frequency of the class into smallest class interval allengil smallest width of the class അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻറ്റു സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ നമുക്കിത് ഓരോന്നിൻ്റെയും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതായത് ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഏതാ വരുന്നത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഏതാ ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അതായത് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ മറ്റേ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഏതാണോ അത് അത് എത്രയാ ഫൈവ് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കേട്ടോ എന്നാലും ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് ഇതുപോലെ എയ്റ്റീൻ
നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം കറക്റ്റായി കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറുകളുടെ ഏരിയ വളരെ വ്യത്യാസം വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ ടു സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക സോറി ഫൈവ് ടു ടെൻ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് വന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഏതാ ഫൈവ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ബാർ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇനി ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻ്റി വരെയുള്ളടുത്ത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി ആണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇത്ര വരുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ഷേപ്പ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട